sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in diesem 17. Kapitel der Offenbarung des Johannes, wie Sie auch hier in der surrealistischen Darstellung sehen, begegnet Johannes in seiner Vision einem Engel, der bereitwillig ihm die Mysterien von Babylon und dem Tier erklärt. Bis heute bleiben die Exegeten mit Analytik und gerade mit dem Denken die Antworten schuldig. Erst das alte jüdische Wissen ermöglicht es, zufriedenstellende Antworten zu geben. Im zweiten Abschnitt zeige ich Ihnen, wie sich dieses letzte Drittel, das durch den Baum des Lebens bestimmt wird, durch die beiden vorhergehenden Abschnitten, diesen beiden Drittel, die durch den Baum des Wissens bestimmt wird, parallelisieren lassen. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, die Erklärung des Engels in der Offenbarung des Johannes ist Thema dieser Präsentation. Dieser Engel wird aus dem Lateinischen als Angelus Interpres bezeichnet und auch zumeist mit Teute Engel übersetzt. Wir beginnen sogleich mit dem ersten Vers des Kapitel 17 und hier lesen wir, dann kam einer der sieben Engel, welcher die sieben Schalen trugen und sprach mit mir. Er sagte, komm, ich zeig dir das Strafgericht mit anderen Übersetzungen Urteil, Gericht oder Gerichtsbeschluss bzw. wie bestraft wird, Klammer zu, über die große Hure, die an den vielen Gewässern sitzt. Wie ist das zu verstehen? Ein Engel bricht mit einem Einfall über unsere große Verführung durch und die, unsere große Verführung, ist, oder das sind unsere Sinneswahrnehmungen, wie wir die Welt erfassen und erfahren. Der Engel steht für einen Gedanken, welcher um die Ecke zu uns durchdringt. So hat es eben Weinrieb erklärt. Nicht geradlinig, sondern im Winkel, wofür auch die Bedeutung des englischen Wortes für Engel, Englisch Angel, steht. Und neben Engel gibt es damit auch gleichzeitig die Bedeutung Winkel für dieses Wort. Der Engel will etwas zeigen, das in der heutigen Zeit und wie wir schon wissen aus den vorherigen Präsentationen und dem alten jüdischen Wissen, steht im Wasser als Symbol für die Zeit. Also das in der heutigen Zeit, den Begegnungen in der Zeit, also das sind die vielen Gewässer, allgegenwärtig ist. Etwas, das nicht auf Gott ausgerichtet ist. Also er zeigt uns etwas, was allgegenwärtig ist, etwas, was nicht auf Gott ausgerichtet ist, sondern auf das Materielle wie Konsum, Prestige, Eitelkeit, Rausch nach Erfolg etc. Das wird durch die Symbolik der Hure ausgedrückt. Hier sehen Sie alte Darstellungen. Sie können die Jahreszahl und soweit vorhanden auch immer den Künstler selbst herauslesen. Ich gehe da schneller durch. Also diese Beschreibung befindet sich entweder rechts oder links oder gegen Ende auch außerhalb rechts oder links dieses Bildrahmens. Und es sind verschiedene Techniken, so wie diese Apokalypse von Anger, das sind Wandteppiche, wo diese Themen der Offenbarung verewiglicht sind. Oder hier ein Holzschnitt 1946 von Rössing und ein wunderbares Bild, ein surreales Bild aus dem Jahr 2017 von Georg Pohl. Ich würde vorschlagen, wenn Interesse besteht, nachträglich genauer anschauen. Oder ein sehr aktuelles Bild als Bleistiftzeichnung aus dem Jahr 2020. Wir gehen weiter und lesen den folgenden Vers. Den mit ihr haben die Könige der Erde Unzucht getrieben und vom Wein ihrer Hurerei wurden die Bewohner der Erde betrunken. Also Sie sehen in den Versen sind immer jene Wörter hervorgehoben, fett hervorgehoben, auf die ich dann in der Erklärung eben eingehe. Alles, was uns und unseren Verstand beherrscht, also in diesem Fall die hier angesprochenen Könige, alles, was das Nützliche sieht, also und wie schon Weinrieb darauf hingewiesen hat, unsere nützliche Weltbetrachtung ist eigentlich Unzucht, wird durch den Rausch, also hier lesen wir betrunken, nach Leistung, Lust und Macht verführt, unsere Zeit wird davon bestimmt. Diese Interpretationen finden Sie in meinem Buch eben zu diesen Versen und da ich mich da sehr genau an das Buch halte, 
bin ich mehr oder weniger gezwungen, auch diese Dinge vorzulesen. Jetzt gibt es eine Reihe von Darstellungen, also hier mit dem Schwerpunkt, dass die Könige auch auf diesem Bild sind in verschiedener Form. Und das war von Albrecht Dürer oder das ist diese Darstellungen um das 15. Jahrhundert sind sehr ähnlich. Selbst in der russischen äh, Volksgrafik scheint es sich in dieser Zeit bis ins 18. Jahrhundert sehr ähnliche Darstellungen verbreitet zu haben. Eine Lithografie aus dem Jahr 1941, wo eben die Könige auch im Hintergrund zu erkennen sind, und aus dem Jahr 1989, wo Babylon eigentlich diese Farbe von Wasser hat, also blau ist. Und auch eine wunderbare, surreale Darstellung der großen Mächtigen unserer Zeit, eben mit den Twin Towers und auch hier Babylon und etc. So wie eben wieder das, das wunderbare Bild aus dem Jahr 2017 von Bohl. Und hier ist die Bibel genau diesen Kapitel 17 aufgeschlagen, wo diese Darstellung von Babel, also der hohe Babel, durchbricht mit den verschiedenen Personen, mit verschiedenen Masken großer politischer Würdenträger von Mao, Obama, Napoleon und so weiter. Und hier sehen Sie auch die Schlange, die sich hier rauswindet aus der Bibel. Weiter lesen wir. Im Geist entrückte der Engel mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit gotteslästerlichen Namen beschrieben war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und er brachte mich in unsere Realität aus jenseitiger Sicht. Der Weg durch die Wüste ist ein Bild für unser Leben. Das Materielle, wie ich schon in vorherigen Präsentationen darauf hingewiesen habe, eben Martha, die Mutter oder das Bild der Frau symbolisiert das Materielle, beziehungsweise unsere materiellen Sinneswahrnehmungen und so weiter, wird durch das Tier königlich, in dem Fall scharlachrot, präsentiert und getragen. Also diese Materie, die für uns bedeutsame, wichtige Materie, sitzt auf dem Tier. Unsere bedeutsame Sinneswahrnehmung dieser Welt. Das Tier steht ebenso für das Körperliche wie auch die Farbe Rot. Wie schon darauf hingewiesen aus dem altenjüdischen Wissen, für das Körperliche und für Norden. Es ist die Maximierung des verführerischen Materiellen hier dargestellt. Also alles, was keinen Bezug zur Einheit hat und daher eben ist das Gotteslästerlich. Was uns anspricht, ist heute in allen Belangen erfolgreich, führend. Also hier wieder Scharlachrot auf Grundlage heutiger Erkenntnisse und durch die zehn Hörner, die den Arten des Lebens für diese Projektionen einblasen, eben in unsere heutigen Erkenntnisse. Die sieben Köpfe und die zehn Hörner sind deutlich mit dem Tier aus dem Meer zu identifizieren, das eben vorher genannt wird. Und dieses Tier aus dem Meer steht für das Leben in der halben Zeit, somit eben in der halben Wahrheit. Es herrscht nur das Diesseitige und das Jenseitige ist ihm unbekannt. Und dieses Tier wird ihm beherrscht vom Drachen bzw. wie wir lesen können von der Schlange. Darstellung aus dem Jahr 1000, hier Miniaturen der Bamberger Apokalypse und weitere Miniaturen oder Zeichnungen, die relativ ähnlich auch wieder sind. Und hier sehen Sie dann immer diesen Angelus Interpres zusammen mit dem Johannes. Immer wieder. Und wieder als Wandteppich. Albrecht Dürer in kolorierter Form. Aus dem Athos Kloster. Hier unten eben wieder die Könige. Eine andere Darstellung, die jetzt nicht unmittelbar Babylon betrifft, aber eine Reihe dieser Eigenschaften von Babylon auch trägt, 
ist überschrieben mit Heresis Dea. Also hier sind eine Reihe von Symbolen mit hineingewoben in das Bild. Es sind im Eselsohren für die Unwissenheit der Drache, für das Unheil der Lehre, der Stier, Kopf, für die Wildheit, dann eben diese Dinge sind auch hier unten beschrieben und sonst könnte man nicht immer ganz klar sagen, das ist ein Hals aus Stein, der für die Trotzigkeit steht, dann die Kette für Hochmut, die Brüste für Trug, dann der Bauch für die Völlerei, der Geldbeutel in der Hand für Habgier und nehmt der Verwundeten diesen Pfeil, ein Bild für die Gewissensschmerzen und daneben hängt auch ein Rosenkranz runter, das spricht für die Scheinheiligkeit. In der Hand hat sie eine Bibel für die gelogenen Gottesnamen, hier einen Schlangenschwanz für die Hinterlist und ein Hirschfuß, der die Schnelligkeit zur Schuckerei symbolisieren soll. Sie steht neben einem Tier, wo wir ihm geneigt sind, das ihm auch mit diesem Tier von Babel zu assoziieren. Und es steht auch daneben, das ist ein Mantikor, das als Fabelwesen dargestellt. Also diese Darstellung von Eisenhäut, Sie können das in Wikipedia dann nachlesen. Eine weitere Darstellung, hier, jetzt kommen wir mehr in die Gegenwart, ein Vogel, eine surrealistische Darstellung von Brocksch, eine Lithografie von Beckmann, Holzschnitt von Rössing und wieder ein Holzschnitt von Zabobella. Eine fantastische, auch surreale Darstellung, von Babylon, wo das Tier sozusagen wie eine Zwillingspersönlichkeit eingehüllt sozusagen ist und diese Hülle bricht auf. Also sprich, das ist eben hier auch dargestellt als Teil der eigenen Person. Die Ernst Fuchs Darstellung hatten wir schon in den vorigen Präsentationen. Und hier auch noch eine Darstellung, wo Johannes sich im Bauch oder im Magen befindet, sozusagen förmlich als der unverdauliche Teil, der Hure Babylon. Andere gegenwärtige Darstellungen, hier eine Ex Libris Darstellung, wo das Tier wie einen Mantel Babylon umgibt. Und wieder dieses Raubtier, auf dem Babylon sitzt und auch abschließend ein paar Kartons verschiedener Sekten, die hier diese weibliche verführerische Seite in den Vordergrund stellen. Also wir sollen hier nicht diese verführerische Seite eigentlich unsere Sinneswahrnehmung und unsere Interpretation der Welt betrifft. Wir lesen weiter. Das Gericht über die Hure Babylon wird in den Versen 4 bis 5 beschrieben und diese Verse sind in der siebten Präsentation, also die Frauen in der Offenbarung, also ab der 30. Minute nachzuhören. Weiter lesen wir, und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen. Wieder ein Hinweis aus dem alten jüdischen Wissen, wie es uns Weinrich weitergibt, wird vom Abbild Gottes, also Adam heißt die gleiche Gott, hier in der Schreibweise mit Aleph, Talit und Mem, also 1,4,40, beziehungsweise auch von dem Wort Wahrheit, wo statt der 40 die 400 dann geschrieben wird, der erste Buchstabe, die 1, die Einheit Gott weggenommen, so bleibt bei Adam die Bedeutung Blut oder Rot und für die Wahrheit wird dieses Wort zu dem Wort für Tod. Und damit bekommen wir eine Vorstellung, was es eben bedeutet, diese Einheit verloren zu haben. Jede Tätigkeit, welche uns von Gott wegführt, führt in einen Rausch. Vom Materiellen ergriffen ist es nichts Abstoßendes, sondern faszinierend, erstaunend. Hier Darstellungen, wo das Blut auch eine Rolle spielt. 
diese schon öfter gebrauchte Darstellung von William Blake, hier sieht man nur eine dieser Persönlichkeiten erbricht. Zwei Bilder von Ulrich Leive. Hier sehen Sie eben Babylon, die diesen Wein der Unzucht trinkt, also diese nützliche Seite und diese sozusagen Massakrierungen, die da hier auch stattfinden. Auf diesem Bild eine andere Darstellung des gleichen Künstlers aus dem Jahr ungefähr 2000, wo das Tier also und hier das Lamm, also es handelt sich hier immer um das Blut der Heiligen oder Blut Christi und auch hier einer dieser Drachen, der im Blut erbricht und unten die Heiligen, die ich zum Teil mit meinem Bild hier überdecke. Wir lesen weiter. Der Engel aber sagt zu mir, warum bist du erstaunt? Ich will dir das Geheimnis der Frau enthüllen und das Geheimnis des Tieres, das sie trägt mit den sieben Köpfen und zehn Häuptern. Das Tier, das du gesehen hast, war einmal und ist jetzt nicht. Es wird aber aus dem Abgrund heraufsteigen und dann ins Verderben gehen. Staunen werden die Bewohner der Erde. Im zweiten ausgegrauten Teil der folgt dann in der nächsten Folie. Das Tier ist ein Gegenspieler zum Lamm, zu Gott und das ist auch den alten Exegeten natürlich bekannt, aber es wurde noch nicht so klar hervorgehoben, dass bei Gott wissen wir, das ist die Persönlichkeit oder alles, was mit dem Gott in Verbindung steht, wo wir durch alle Zeiten durch die Existenz erfahren, Gott, der war, der ist und sein wird. Aber das Tier hat keine Gegenwart. Hier lesen wir nur, es war einmal und ist jetzt nicht. Es wird nicht aus dem Ewigen der Quelle im Hier und Jetzt leben. Also das Tier lebt nicht aus dem Jenseitigen, Ewigen, nur aus Projektionen und Bewertungen der Vergangenheit. Es wird wiederkommen, heraufsteigen, lesen wir, als Versuchung in der Zukunft, solange wir auf der Erde leben. Also das ist nicht eine Sache, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, sondern eine Permanenz. Der gottlose Teil in uns wird sich verwundern, wird immer wieder davon in Staunen und Bewunderung betroffen sein, darauf reinfallen. Hier weitere Bilder, Darstellungen, wo diese staunenden Personen auch immer wieder deutlicher zu sehen sind. Also die Bilder von Jean Duvet muss man sich dann genauer anschauen. Es ist eine Überfülle an Details. Und hier auch die Menschenmasse neben den Königen, die hier staunen, hier die Staunenden, zu unterst von der Darstellung des Atos Kloster. Wieder die Könige und die Staunenden und hier ein besonders eindrucksvolles Bild des Staunens. Auch dieses Bild aus dem 19. Jahrhundert, der Künstler, ist mir nicht bekannt geworden. Neues Bild von Albert Reiner mit dieser staunenden Menschenmasse oder hier vielleicht eher ein Lüsternes Staunen, Meersmann und zum Abschluss ein Karton, wo eben die Eigenschaften von Babylon genannt sind, dass sie die Mutter der Hoherei ist. Daneben lesen wir noch Dinge, die eben auch assoziiert werden mit Babylon. Das ist in schwarze Magie, Hexen, Kraft, Seancen, dämonische Kontakte oder Zauberei. Sorcery. Und hier steht Astrologie und es sei darauf hingewiesen, die Astrologie, die wir kennen, das ist die babylonische Astrologie. Darüber hinaus, Sie kennen natürlich auch die chinesische Astrologie, die kaum vergleichbar ist mit unserer bestehenden Astrologie. Das ist die babylonische. Es gibt aber auch eine jüdische Astrologie, wo wir auch Weiner beim Buch geschrieben hat. Weiters lesen wir dann. Also, staunen werden die Bewohner der Erde, deren Name seit der Erschaffung der Welt nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind, wenn sie das Tier blicken. Denn es war einmal und ist jetzt nicht, wird aber wieder da sein. Und was soll das bedeuten? Die Seite im Menschen, welche durch die Schlange, durch das Tier angesprochen wird, das ist jene Seite, 
die seit der Erschaffung der Welt eben nicht im Buch des Lebens ist. Also das sind dann nicht andere Personen, sondern das sind Teile in uns. Wir erreichen durch die Schlange nie den Baum des Lebens, nur den Baum des Wissens. Schließlich hat sie uns dazu verführt. Über den Baum des Wissens erfahren wir jedoch den Tod und nicht das Leben, wie wir aus der Genesis wissen. Die weiteren Verse 9 bis 11, also die Rätsel mit den sieben Königen, sind in der fünften Präsentation dann genau ausgeführt ab der 22. Minute. Wir lesen dann abschließend zu diesem Rätsel, die zehn Hörner, die du gesehen hast, bedeuten zehn Könige, die noch nicht zur Herrschaft gekommen sind. Sie werden aber königliche Macht für eine einzige Stunde erhalten, zusammen mit dem Tier. Wie Gott dem Menschen den Geist einhaucht, so wird von uns allen Wirkungs- und Herrschaftsbereichen, also unsere Wirkungsbereiche, den Projektionen symbolisch durch das Horn, beziehungsweise in dem Fall die Hörner, Leben eingeblasen. Das tun wir selbst. Das erste Sternbild ist ein Witter. Und das Witterhorn, Hebräisch Schofa, wird als Symbol für dieses Einhauchen des Odems, wie wir aus der Genesis wissen, aus dem Schöpfungsbericht, zu ganz bestimmten religiösen Anlässen im Judentum geblasen. Wir selbst blasen Leben in das Tier ein durch unsere Projektionen. Die Zehen, wie wir schon auch vorhin darauf hingewiesen hatten, steht für die Einheit auf der Ebene unserer Wirklichkeit. Und nach Weinreb frei und verkürzt, Weinreb sagt eben, nur wer in der Welt der Zweiheit lebt oder dort gefangen ist, empfindet die Zehen der Schöpfung wie die zehn ägyptischen Plagen. Hier Darstellungen, wo eben die Hörner stärker in den Vordergrund treten. Der Ott Heinrich, der Ott Heinrich Bibel aus einem Kloster aus Bulgarien. Weitere unbekannte Künstler der Gegenwart und hier wieder Cartoons, die von diesen diversen Sekten verwendet werden, wo eben diese Verführung der Frau im Mittelpunkt steht. Also wir sollen hier nicht übersehen, dass es hier eigentlich um unsere Sinneswahrnehmung der Welt geht und unsere Erklärung der Welt, unsere nützliche Weltbetrachtung. Weiters lesen wir, sie sind eines Sinnes und übertragen ihre Macht und Gewalt dem Tier. Also alle, die sich hier einfangen lassen und erstaunt dieses Tier verfolgen, also diese Naturgesetzlichkeit sozusagen in den Mittelpunkt stellen. Wann übertragen wir unsere Macht an die Führung von Babylon und Armageddon? Sind somit eines Sinnes, sobald wir von der Realität überzeugt sind, von den Naturgesetzen, welche keine Wunder zulässt. Also die Realität, welche keine Wunder zulässt, nur das Überleben des Stärkeren. Die Überzeugungskraft der Erkenntnis schließt Selbstzweifel aus, das Tier bestätigt unseren Egoismus. Erst durch Krankheit und Plagen kann sich unsere Seele Gehör verschaffen. Weiter das lesen wir. Sie werden mit dem Lamm Krieg führen, aber das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Bei ihm sind die Berufenen Auserwählten und Treuen. Unsere Projektionen sind unter anderem die Gegenspieler zur Liebe, jedoch besteht einzig die Liebe, das sich widerstandslose Hingeben des Lammes ist, eben ein Bild für diese bedingungslose und widerstandslose, nicht kämpfende Liebe. Die Welt ist aus Liebe gemacht und das Unbedeutendste, das Schwächste, das Kind ändert das Schicksal, ist stärker als alle weltliche Macht, wie wir das auch bei der Geburt von Jesus gesehen haben, das steht im Widerspruch zur Erkenntnis und auch der vordergründigen Erfahrungswerte der Welt und macht in uns Widerstand. Und das ist der Krieg, der geführt wird. Hier wieder aus der Bamberg-Apokalypse um 1000, diese Miniaturen um Christus auf dem weißen Pferd, eben mit dem Schwert aus dem Mund, hier im Mund. Dann gibt es nachfolgend die Szene, wo Fleisch von den Königen gefressen und den Vögel gefressen wird, eben nach der Hochzeit, die wir aus der Offenbarung lesen, also nicht nur das Fleisch 
Babylon wird gefressen, sondern auf dieser Könige. Weitere Darstellungen von Handschriften dieses Christus auf einem weißen Pferd und dieses himmlische Heer und hier eben wieder diese Wandteppiche der Apokalypse von Anger mit Christus dem Heer und ebenso wie er die Kälte tritt, leider eben in schwarz-weiß. Und hier als Blockbuch zu Oberst sehen Sie, wie eben Johannes den Engel verehren will und dann zurechtgewiesen wird und eben Christus das Heer, Jesus als Reiter auf dem Pferd und wie auch die Kälte tritt. Wieder weitere Darstellungen mit dem Heer und dem Untergang Babels mit den Kaufleuten, die staunen oder das bedauern und diese Szenerie mit dem Heer und dem Untergang, mit dem Feuer von Babylon auch bei weiteren Darstellungen. Hier wieder diese dichte Darstellung von Jean Duvet und eine Lithografie von 1941, Max Beckmann, zu diesem Thema. Weiters lesen wir, und er sagt zu mir, du hast die Gewässer gesehen, an denen die Hure sitzt. Sie bedeuten Völker und Menschenmassen, Nationen und Sprachen. Was sagt uns dieser Vers? Das Wasser oder Gewässer steht für das Leben in der Zeit. In weiterer Folge sind es alle unsere Begegnungen in der Zeit. Aus dem neuen Jerusalem unter dem Thron Gottes entspringt der eine Strom des lebendigen Wassers. Wo wir Babylon die Hure antreffen, also dieses Nützliche, unsere nützliche Weltbetrachtung, sehen wir nur mehr das Wasser die Vierheit, dieses Materielle, die Vielheit, nicht die Einheit, nicht das lebendige Wasser. Also wir sehen die Zeit, aber nicht den Strom des lebendigen Wassers, der uns eigentlich das Leben erschafft. Wo Babylon ist, entspringt auch nicht das Wasser. Es ist die Vielheit in der Welt, ausgedrückt durch Völker, Menschenmassen, Nationen und Sprachen. Also die Vielheit in der Welt, die wir auch in uns selbst finden. Weiters lesen wir, du hast die zehn Hörner und das Tier gesehen. Sie werden die Hure hassen, ihr alles wegnehmen, bis sie nackt ist, werden ihr Fleisch fressen, also zuerst der Hure Babylon und dann werden das Fleisch der Könige gefressen von den Vögeln, dann in einer späteren Vision und sie mit Feuer verbrennen. Es gibt keine Erfüllung ohne Liebe, alles Gottlose zerfällt, zehrt sich selbst auf. Die Zehn kann als Einheit im Leben gesehen werden. Ein abgeschlossener Zyklus, es folgt ein Umbruch. Sehen wir nicht die Einheit zwischen Diesseits und Jenseits, nur die halbe Einheit des Tieres, dann erleben wir Wahl, also Verwüstung und Verbrennen, Nacktheit und Untergang. Motivationen, die nicht die Liebe und die Einheit wie ein Adler tragen, werden von Geiern gefressen. Wie auch schon Weinreb darauf hingewiesen hat, dass Adler und Geier im Jüdisch das gleiche Wort also gleich geschrieben wird. Es hängt nur von unserer Einstellung ab, ob wir den Adler oder den Geier begegnen. Dieser Geist ist nicht lebensspendend, sondern vernichtend und daher mit Feuer verbrennen. Also wieder eine Wandteppichdarstellung, leider eben in Schwarz-Weiß, der Apokalypse von Anger, wo die Vögel das Fleisch fressen und hier wieder aus Blockbuch dieser Kampf des himmlischen Heeres. Und wieder die Vögel, die Fleisch fressen. Jean Duvet wieder, dass Sie sich dann genauer anschauen müssen. Ein Holzschnitt wieder von Sabo Bella. Und Paul Meersmann hat eben die Hure Babylon dargestellt, wie das Fleisch der Hure gefressen wird. Weiters nun die Darstellungen zum Thema dass Babylon oder Babel durch das Feuer vernichtet wird. Also hier durch die Zwingli-Bibel, durch den Künstler Hans Holbein, den Jüngeren. Auch wieder dieses Brennen dieser Stadt und Matos Kloster sehen Sie wieder hier diese brennende Stadt und unten die Kaufleute, die klagen. Auch ein weiteres Bild aus dem Matos Kloster und wieder eine Darstellung dieser brennenden Stadt, und dieser Untergang von Babel, der mit dem Müllstein beschrieben wird. Auch eine weitere Darstellung, das Jahr 1755, ein Holzschnitt wieder. Und abschließend erzählt der Erklärungsengel wieder, der Angelus Interpress, denn Gott lenkt die Herzen so, dass sie 
seinen Plan ausführen. Sie sollen einmütig handeln und ihre Herrschaft dem Tier übertragen, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Diese Übersetzung für einmütig handeln habe ich aus meinem Buch entnommen, wo ich aus 23 verschiedenen Bibelversionen die verschiedenen Übersetzungsvarianten auch immer angeführt habe zu den verschiedensten Wörtern. Das schaut dann so aus, sie sollen einmütig handeln. Oben sehen Sie dann in der Abkürzung die verschiedenen Bibelversionen und Übersetzungen, also mit drei Buchstaben. Und die alternativen Übersetzungen sind zu tun, einerlei Meinung, einen Gedanken ausführen, in einer Absicht zu handeln, sie handeln gemeinsam, in Übereinstimmung zu handeln, einstimmig zu handeln, in einem Sinn zu handeln, eines Sinnes zu werden und sie werden vereinbaren. Die Schöpfung bleibt ein Geheimnis des Wirkens von Liebe. Also hier lesen wir, bis die Worte Gottes erfüllt sind und der Verhinderung von Liebe von Gut und Böse in uns. Also es bleibt ein Geheimnis, auch wenn wir von der Welt gehen, auch nach unserem Tod, wie klärt es sich auf. Es ist ein immerwährendes Scheitern des Menschen, der dennoch immer in der Liebe Gottes bleibt. Das ist ihm hervorzuheben. Wie in der Geschichte und in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes, also das jetzt nicht auf den Sohn allein zu beziehen, sondern auf die Tochter, obwohl natürlich die Seele äh, männlich ist, also das ist der verlorene Sohn, die ihre bzw. der seine Seele, seine Beziehung zur Einheit bis zur Rückkehr verloren hat und somit der Herrschaft dem Tier übertragen hat. Den Vers 18, die Frau aber, die du gesehen hast, ist die große Stadt, der die Herrschaft gehört über die Könige der Erde, der wurde besprochen in der siebten Präsentation über die Frauen in der Offenbarung ab der 30. Minute. Nun abschließend möchte ich die Struktur der Offenbarung noch einmal anschauen, wie ich es schon zweimal gemacht habe in der siebten und neunten Präsentation. Nun wird aber parallelisiert dieser Teil, der für den Baum des Wissens steht und hier sehen Sie alle Teile, also vom Prolog beginnend mit den zehn Gemeindebriefen der Vision um den Thron Gottes mit dem Lamm und den Sim Siegel, die sieben Posaunen, und dann der Drache und das Tier, der Berg Zion, die Ernte und die sieben Schalenvisionen mit dem H hinten. Dieses H steht eben für Armageddon. Und das sind 278 Verse. Und diese Verse sind jetzt so zusammengeschoben, dass wir sie mit den einen Drittel, also besser parallelisieren können. Und dieses eine Drittel sind die 126 Verse. Und hier steht sich der Baum des Wissens als Zweiheit mit der Einheit dem Baum des Lebens gegenüber. Hier sehen Sie eben, dass Sie das schon aus den vorherigen Präsentationen gesehen haben, also diese farbliche Darstellung, noch einmal der Hinweis auf Armageddon, abgekürzt mit dem Haar und dem Stern. Und dann eben oben diese verschiedenen Violetttöne für den Baum des Wissens, dann gelb der Baum des Lebens und in grün, das sind die besiegten Gegenkräfte zum Baum des Lebens. Dann Blau ist dargestellt, die Visionen, die direkt aus dem Ewigen zu uns sprechen und hier in Rot die Ernte oder bei der Ernte wird auch vom Gericht gesprochen, wo im Blut geerntet wird und es gibt aber auch ein Gericht bei dem Baum des Lebens. Wir haben schon darauf hingewiesen in der siebten Präsentation, dass genau in der Mitte, also nach 202 Versen, kommt es zum Sturz des Drachen und hier sehen Sie in Gelb eingetragen, also es gibt sozusagen auch hier Momente, die vom Baum des Lebens bestimmt sind, so wie auch bei den sieben Gemeindebriefen und dann auch in Grün, wo eben für uns gekämpft wird, wo eben in dem Fall der Drache durch das himmlische Heer von dem Erzengel Michael aus dem Himmel geworfen, auf die Erde geschleudert wird. Und dann die zwei Drittel, um die es jetzt geht, also hier sehen Sie diese Trennlinie zwischen dem Baum des Wissens und dem Baum des Lebens und hier die abschließende Einheit unten in, in gelb gehalten mit den Gegenkräften, die da hier in grün auftreten. Im Gegensatz dazu bei den Visionen mit den sieben Siegel und sieben Posaunen und sieben Schalenvisionen ist jede dieser Schalen immer eine äh, Katastrophe, eine Plage für sich und hier sind diese Dinge so getrennt, dass die Kräfte des Himmels dann gegen diese Gegenkräfte antreten und auch besiegen. Andernfalls mit dem Baum des Wissens sind wir chancenlos in diesem Kampf.
Hier lassen sich folgende Dinge parallelisieren. Und zwar, es gibt ein Wort, das vorkommt, und zwar dreimal, und das ist immer gleich geschrieben. Auf Altgriechisch Steipnon steht für das Mal und wird das eine Mal mit Hochzeitsmal übersetzt und in der siebten Gemeinde mit dem Abendmal. Und auch bei der letzten Schlacht, die eben von den Exegeten auch mit Armageddon in Verbindung gebracht wird, gibt es dann dieses Mal, wo die Vögel das Fleisch der Könige fressen. Nicht zu übersehen ist, dass das weiße Pferd, das bei dieser letzten Schlacht im Auftritt, auf dem Christus sitzt, wie wir aus diesen Darstellungen schon gesehen haben, also das erste Pferd bei den vier Reitern ist weiß und hat ihm dazu geführt, dass die alten Exegeten dort auch immer wieder gemeint haben, darin Christus zu sehen. Also wir können aus dem Baum des Lebens wieder zurückfallen, wieder in die Siegelvision, wenn wir uns wieder vom Baum des Wissens einfangen lassen, durch die Schlange verführen lassen. Dann gibt es einen Hinweis, den ich in meinem Buch ausgearbeitet habe, dass Gog und Magog, das ist diese Schlacht, die auch mit Hamagedon von Exegeten in Verbindung gebracht wird, die nach dem Tausendjährigen Reich, wo eben der Drache wieder freigelassen wird. Hier spricht man von den Gog und den Magog und der Zahlenwert im Altgriechischen lässt sich vergleichen mit dem Wert für Sodom und Ägypten aus der sechsten Posaunenvision. Auf diesen Teil, dieses Tausend Jahre und Gog und Magog, gehe ich noch in eine eigenen Präsentation ein, so wie auf das Gericht in einer eigenen Präsentation und die abschließende 13. Präsentation hat das neue Jerusalem zum Thema. Also noch einmal, wir sind jetzt beim Erklärungsengel, unmittelbar darauf wird der Fall Babylons automatisch unausweichlich. Dann erleben wir die Hochzeit, die Gegenkräfte, dann die Einheit im tausendjährigen Reich, die Gegenkräfte, dann das Gericht. Und interessanterweise lässt sich dieses Gericht mit der Ernte parallelisieren, weil es wird ja auch schließlich bei der Ernte auch vom Gericht gesprochen. Und nach dem Gericht erleben wir die sieben Schalvision, wieder ein Desaster, das mit Armageddon endet, wo die Schlacht nicht weiter eben dann beschrieben wird, nur eingeleitet wird, dass sich die Kräfte sammeln. Und das ist das, was uns vom Baum des Wissens letztlich erwarten lässt und wir erwarten können. Erst wenn wir unter dem Baum des Wissens den Rücken zukehren, erleben wir den Baum des Lebens. Dann wird uns nach dem Gericht das neue Jerusalem offenbart und wir können das eben zu Lebzeiten schon erleben. Und das ist eben mitunter auch ein Grund, ein wesentlicher Grund für Johannes diese Offenbarung zu schreiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen abschließend wieder die verwendeten Bilder, die Sie dann in Ruhe durchschauen können. Und die Hinweise auf die Literatur, mein Buch, sowie die Facebook-Gruppe und die E-Mail-Adresse und schließend diese 23 Bibelversionen, auf die ich mich bezogen habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.